بسم الله الرحمن الرحيم معاكم أبو غزوان اليوم راح نتحدث عن مسدس من شركة عريقة اسمها شركة اف ان هيرتسل شركة بلجيكية الأصل لكن تم إنشاء مصنع في الولايات المتحدة وتم تبني هذا المسدس طبعا المسدس اللي معانا اليوم اسمه اف ان بي تسعة عيار تسعة ملي وراح إن شاء الله نشرح لكم عن المسدس معظم التفاصيل وكيفية فكه وتجميعه تابعونا الآن نتحدث عن محتويات الصندوق طبعا الصندوق مصنوع من مادة البلاستيك المقاوة وهو صراحة يعني صلب حافظ على المسدس ومحتويات الصندوق نفتح الصندوق بسم الله طبعا محتويات الصندوق مثل ما انتم شايفين معانا المسدس الاف ام بي تسعة مخزنين كتيب وبطاقة مكتوب عليها الشخص اللي تم اختبار اللي اختبر المسدس ومع طلقة التي تم اختبارها طلقة من المصنع ان اللي تم اختبارها بنجاح بالإضافة إلى باك ستراب للمسدس راح نشرح لكم عنها لاحقا طبعا لنبدأ أصدقائي بالمخازن المخازن مثل ما حكيت بيجي ثلاث مخازن أو مخزنين طبعا المخزن مصنوع بطريقة جميلة وتصميمه جميل وماتيريال قوي معدني وطلاعه ممتاز يعني صراحة متعوب على المخزن يعني مش مش وصناع المخزن كباسيتي تبعه أو السعة ستاشر رصاصة لكل مخزن في بعض النسخ من المسدس الاف ام بي اجت بعشر طلقات مخزن كباسيتي تبعه عشر رصاصات طبعا بسبب قوانين بعض الولايات في امريكا انه مسموح لك بس عشر رصاصات في كل مخزن عند عند التعامل مع اي سلاح ناري لازم تخلي اصبعك خارج بعيد عن الزناد بهاي الصورة ولازم تأكد من انه المسدس خالي ما في مخزن ما في رصاص هذي مثل ما انتم شايفين ما, ما في رصاص تأكد بالاصبع انه ما في رصاص مسدس الصورة هاي امن اما بالنسبة للمسدس طبعا مسدس دبل اكشن نظام الهمر شاو الشاكوش طبعا المسدس مصنوع من مادة البوليمر الجزء السفلي من مادة البوليمر والجزء العلوي من الستانلس ستيل طبعا المسدس يعني يا اخواني تصميمه جميل جدا يعني تصميمه يعني تقريبا بيجي بين الجلوك طبعا الجلوك معروف يعني شو الجلوك والسيك ساور من حيث آلية الفك والتركيب طبعا المسدس بيجي له ديكوكر او مرجع الهمر الشاكوش لوضعية الاستعداد وبيجي على الجهتين للأشخاص الشماليين او اللي بيستخدموا اليد اليمنى يعني ما راح يواجهوا اي مشكلة لانه على الجهتين يشتغل اموره تمام طبعا في السلايد ريسيت برجع السلايد الوضع الاطلاق الوضع الطبيعي بيجوا هون زر الفك المسدس يعني مسدس تصميمه بسيط وجميل طبعا بالاضافة الى الماك ريليز او الكبسة اللي بتزيل المخزن المسدس طبعا دبل اكشن الاطلاق من وضعية الدبل اكشن بدها عشرة ونص باوند تقريبا او عشرة باوند عفوا والاطلاق من وضعية السنجل اكشن بتيجي ثلاثة ونص باوند طبعا المسدس يعني خفيف نوعا ما 
طبعا وزن المسدس من غير مع المخزن من غير رصاص تقريبا وزنه 830 غرام اما وزنه مع لما يكون فول لودد معبى المخزن كامل 16 رصاصة يكون وزنه تقريبا كيلو 80 غرام المسدس طبعا كما حكينا تصميمه جميل بيحتوي ايضا على سايد 3 دوتس يعني ثلاث نقاط بيض طبعا السيريال نمبر بيجي من تحت بيجي محفور مع على البدن من الجهه الثانيه ما في غير الديكوكر وعندك الانديكيتور او الاشعاع بعطيك لما يكون في طلقه بيت النار هاي الانديكيتور تكون بارزه لبرا انه انه في رصاصه داخل ال او بيت النار طبعا قطعه الباك ستراب تحدثنا عليها بدايه الفيديو هي عباره عن قطعه بلاستيكيه بتركب بالجهه الخلفيه من المسدس بنفك البرغي هذا ونسحب الجزء هذا للاسفل بيطلع معنا الجزء الخلفي وبتركبها بنفس الطريقه في جروف بدخل في راس القطعه هاي تدفع على الاعلى تثبت البرغي طبعا القطعه هاي بتيجي يعني فلات يعني تقريبا مثل 1911 نفس تصميم 1911 لكن انا بفضل القطعه الأساسية اللي هي هاي تيجي اللي شوي فيها كيرف أو انحناء بتعطي ثبات أكبر للمسدس بالإيد زي ما انتم شايفين أنا إيدي نوعا ما من حجمها يعني كبير فشايفها أريح إلي بتريح الإيد في أو قبضة اليد بالإطلاق وبتسيطر على المسدس بشكل أفضل وطبعا هي شغلة أذواق يعني كل شخص إله ذوقه من هالناحية. طبعا المسدس بيجيله ريل أو سكة تقدر تركب عليها إكسسوارز للمسدس مثل ليزر أو ضوء المسدس جربته طبعا في عدة مرات صراحة إصابته كانت دقيقة والريكويل أو الارتداد تبعه كان كثير يعني معقول يعني في مسدسات كثير ما فيها تحس انه مسدس بده يطير منك هيك لورا يعني بعنف لكن تصميم المسدس والجريب او المسكه تاعت المسدس يعني عاملين لك اياها بطريقه انها تمسك بالايد ما تزحلق سواء ايدك عرقانه او عليها زيت او عليها طين ايش مكان المسدس مسكته ممتازه ثابت بالايد أه طبعا بالنسبة لأبعاد المسدس المسدس يعني من أنواع المسدسات اللي تقدر تعتبرها كومباكت اللي هي اللي ممكن تحملها بشكل يومي معاك المسدس طوله سبعة فاصلة أربعة إنش الارتفاع تبعه خمسة بوينت أربعة والسمك واحد فاصلة واحد فاصلة خمسة خمسة طبعا سبطانة المسدس طولها بتيجي اربعة انش طبعا والمدى المؤثر او القاتل للمسدس عبارة عن 55 يارد حسب المانيوال الان المسدس مثل ما حكينا انه بس يعني بيخدم الشخص اللي بيستخدم باليد الشمال او بيستخدم باليد اليمين من ناحية الدي كوكر اما من ناحية السلايد ريليز فهي موجودة فقط على الجهة الشمال تمام تصميم مسدس يعني جميل جدا بيحتوي على هاي الجروفز اللي بتساعد عملية سحب الاقسام عملية سحب الاقسام طبعا كنت اتمنى انه يكون في عليه جروفز من الامام لكن اتوقع في الازدرات الحديثة نزلوا منه بيكون في جروفز على الامام اللي هو الاف ان اكس 
FNX اللي هو الموديل الحديث من ال FNB الآن خلينا نورجيكم كيفية فك وتركيب عفوا <تصفيق> المسدس وهي طريقة صراحة بسيطة ما ما فيها أي اختراع لكن عشان اللي حاب يعرف كيف فك هذا المسدس اللي بتنطبق على عدة أنواع مسدسات صراحة يعني من هناك مثل مسدسات السك معظمها نفس الطريقة وهي كالتالي طبعا متأكد كم مرة المخزن فارغ الجوف أيضا فارغ ما فيها الرصاص مسدس آمن نرجع الأقسام للخلف نضغط سلايد ريليز للأعلى فبتمسك في السلايد تمنعه انه يتقدم الآن نضغط هذا الزر للأسفل نثبت الأقسام باليد اليسرى أو اليمنى حسب كيف مسكتك لكن لمنع المسدس انه ينتفض للأمام بسرعة ومننزل السلايد ريليز على مهل المسدس الآن عبارة عن جزئين رئيسيات نيجي الآن للجسم المسدس مثل ما شايفين جسم معظمه من البوليمر لكن هون في السكة بتيجي من الستانلس وهنا السبورت على السكة أيضا ومجموعة الهمر بتيجي معدن كامل تمام هاي مجموعة الزناد هاي فقط الأجزاء المعدنية اللي في الداخل أما باقي المسدس من البوليمر نيجي للسلايد طبعا السلايد متكون من ثلاث أجزاء رئيسية اللي هي الجسم السلايد والسبرينج اللي عبارة عن ضغطه للأعلى هيك يكون طلع معانا و السبطانة أو البرل نسحبها للأعلى هيك نفك أو الثلاث أجزاء أو الأربع أجزاء الرئيسية للمسدس تم فكها طبعا بالنسبة للسلايد السلايد صراحة مصنوع بطريقة جميلة مبيع عليه هاي كواليتي اشرح لكم شغل شو البسيط عن السلايد طبعا هاي الابره او بدايتها معنا مخرج الابره تضرب بالرصاصه عندك هاي هاي الزر مانع الاطلاق المفاجئ يعني في حاله كان مسدس مدخر في طلقه ببيت النار وقع منك المسدس ما مستحيل يطلق المسدس لانه أو يطلق بشكل يعني بالغلط أو بشكل عفوي لأنه هاي القطعة موجودة هي بتمنع الرصاصة أو الإبرة أنها تضرب الطلقة من غير ضغط الزناد يعني هاي موجودة يعني لأجل السيفتي من ناحية السيفتي طبعا السلايد مصنوع بالكامل من ستانلس ستيل عندك هنا بيجي النتاش نفس الوقت إنديكيشن انه في رصاصة لما يكون في رصاصة ببيت النار تلاقي الانديكيشن عامل هيك لبرا طلعي طبعا البرل هاي بتيجي اربعة انش طبعا ستانلس ستيل او ستانلس ستيل طبعا بتيجي هنا ال مدخل الجوف او مدخل البرل السبطانة بيجي بولشت تمام هاي بدل على صناعة او الكواليتي تبع المسدس انه متعوب عليه يعني يعني شوف كيف تلمع يعني هاي بدلالة ان المسدس من النوعيات المتعوب عليها بالاضافة السبرينج طبعا السبرينج بيجي مدهون باللون الاورنج هذا في النسخة هاي ومع الجايد تمام الان خلينا نجمع المسدس لو جمع المسدس بتجمع بسلاسه يعني سهل ما في فيه اختراع بنحط البرل محلها 
طبعا القاعدة عشان ما تخربطوا هاي بتكون باتجاه هاب والقطعة الجهاز السوداء بتكون باتجاه مخرج او الخارج هيك بيكون جمعنا السلايد تمام هيك هيك شكله بيكون من الخارج تمام والان نيجي على المسدس او البدن بنحط المسدس السلايد على على السك بالشكل هذا نمشي معاه للاخر نسحبه للخلف ونكبس الزر هذا ترجع اموره طيبه بنعمل ريليز للسلايد هيك هيك اموره طيبه يعطيكم العافية شكرا لاستماعكم ومشاهدتكم السلام عليكم